ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ವೈರಸ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ನೇಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋನ್ ಅಂದರೆ ಕಿರೀಟ ಒಂದು ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಈ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೈರಸ್ ಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಸೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಪ್ರದೇಶ ಮೂಗು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವೈರಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅಂತೆ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಈ ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳಾಗಿರುವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಇದೇ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸರಳ ರಚನೆ ಅನ್ಬಹುದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಒಳಗಾಗಿರುವವರು ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವ ಲಾಲ ರಸದ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಕಣಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಶ್ವಾಸಿಸಿದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಕಿಯ ಎಂಬ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬೇರೆ ತರ ಇರುವ ಬ್ರಾಂಕೆಸ್ ದಾಟಿ ಅದರ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆದ ಆಲ್ವಿಯಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತೆ ಆ ಆಲ್ವಿಯಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಈ ರಕ್ತನಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದು ಅದೇ ರಕ್ತನಾಳದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವ ಆಲ್ವಿಯಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಳಿತು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತೆ ಹೇಗೆ ಕುಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೋಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲ್ಲತನ ಹತ್ರ ಇರುವ ನಕಲಿ ಕೀ ತರ ಈ ನಕಲಿ ಕೀ ನೋಡಿದರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಹೆಚ್ಚು ನಕಲಿ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೀ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಕೀ ಇರುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಇನ್ ಕೀ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿನೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಕೀ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ರೆಸಿಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿನೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ವೈರಸ್ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂತೆ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ತರ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಕಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಡೆದು